ഹായ് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാൻഡൽ ലൈറ്റ്സ് മൈ നെയിം മിസ് മറേട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി നമ്മൾ വളരെയധികം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും പറയും ഓ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു ബട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ഹാപ്പിനെസ് ഈവൺ ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇത് പറയാതെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അവരുടെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഫിംഗ് ഫേസസ് ഡു നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സോറോ ബട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ജഡ്ജ് എനി വൺ ബിക്കോസ് വി ഡോ നോ വാട്ട് ദ ആർ ഫേസിങ് അറ്റ് ഓൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദി സ്റ്റോറി വാസ് നാറേറ്റിംഗ് ബൈ എ യങ് ബോയ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് കോളേജ് അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ഈ ക്ലാസ്സിനെ അവരുടെ പ്രൊഫസർ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം സെൽഫ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ടു നോ സം വൺ യു ഡിഡിൻ ഓൾറെഡി നോ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് ആരെയാണ് പരിചയപ്പെടുക അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൈ കുട്ടിയുടെ ഷോൾഡറിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് ലേഡി ഒരു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും അത്ഭുതം തോന്നി ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ മേ ബി എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ഇത്രയും ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അങ്ങനെ ഈ ലേഡി പറയാണ് ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് റോസ് ഐ എം എയ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഓക്കെ റോസ് നൈസ് ടു മീറ്റ് യു വട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇപ്പോൾ റോസ് പറയണ ഹേയ് ഐ എം ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈക്ക് യു വട്ട് നോ റിയലി അവൻ ഷോക്ക്ഡായി അതേപോലെ സർപ്രൈസ് എന്തേ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ സി യങ് ഏജ് വാട്ട് ആർ യു ടു ഇയർ അപ്പോൾ റോസ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നില്ല ബട്ട് ഈ യങ് ഏജിലെങ്കിലും ഞാൻ പഠിക്കണ്ടേ എൻ്റെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടേ അങ്ങനെ ദ ബിക്കേം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് റോസ് ഈ കുട്ടിയോട് മാത്രമല്ല ഷി ഈസിലി മേ ഫ്രണ്ട്സ് വെർ എവർ ഷി വെൻറ്റ് ഒരു ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ഷീ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെൻറ്റ് ഷീ വാസ് ഇൻ ലിവിങ് ഇറ്റ് അപ്പ് അങ്ങനെ ഷി ബിക്കേം ക്യാമ്പസ് ആയിക്കാൻ ഈ ഇവരുടെ കോളേജ് ഡേയ്സ് അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ അവരൊരു ഫംഗ്ഷന് ഈ കോഴ്സിനെ അവർ ക്ഷണിച്ചു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ സോറി അങ്ങനെ റോസ് അവരുടെ അവിടെ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കയറി സംസാരിക്കുക റോസ് പറയുന്നത് വി ഡു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേയിങ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾഡ് വി ഗ്രോ ഓൾഡ് വെൻ വി സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേ അത് പറഞ്ഞ റോസ് അവരുടെ ആ ഫോർ സീക്രെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര എനർജറ്റിക്കായി ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കാനായിട്ട് വിജയം വിജയിച്ച് മുന്നേറാനായിട്ട് റോസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഫോർ സീക്രെറ്റ്സ് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സീക്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ചെറുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത് റോസ് പറയുകയാണ് യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ലാഫ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഹ്യൂമർ എവറി ഡേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബട്ട് എന്ത് വരുമ്പോഴും സന്തോഷമായാലും വിഷമമായാലും എല്ലാം ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സങ്കടമാണെങ്കിൽ അതിനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങ് തള്ളിക്കളയുക രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം റോസ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ഗാട്ട് ടു ഹാവ് എ ഡ്രീം വെൻ യു ലൂസ് ഡ്രീംസ് യു ഡൈ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്വപ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ
ഗ്രോ അപ്പ് ബൈ ആൾവേസ് ഫൈൻഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് ആ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ടേണിങ് എ ക്രൈസിസ് ഇൻ ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് നോ റിഗ്രറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്നതിലല്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് റോസ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡ്വെൽ ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ബട്ട് ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ സെൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് നോ റിഗ്രറ്റ്സ് അങ്ങനെ റോസ് ഷി ഫിനിഷ്ഡ് ഹർ ഡിഗ്രി വൺ വീക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഷി ഡാറ്റ് പീസ്ഫുൾ ഇൻ ഹർ സ്ലീപ്പ് പിന്നെയും കുറച്ച് ആ കഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എന്താണ് ഈ കഥ നമുക്ക് റോസിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോയിങ് ഓൾ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ബട്ട് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായി എപ്പോഴും എനർജറ്റിക്കായിട്ട് റോസിനെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അവർ ഗ്രാമ ജേണി നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് ഈ രണ്ട് നൗൺസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഈസ് ആൻഡ് നൗൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ത്രൂ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈവ് സെൻസസ് ലൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് സ്മെൽ സൈറ്റ് ഹിയറിങ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൂപ്പ് ബിരിയാണി ഓക്കെ ഇനി ടച്ച് ആണെങ്കിൽ കോയിൻ പപ്പി കാർ ഇനി സ്മെൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ സ്പൈസസ് പെർഫ്യൂം ഇനി സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂവി ഡ്രാമ കാർ ഹിയറിങ് ആണെങ്കിൽ നോയ്സ് സോങ് അതേപോലെ മ്യൂസിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗണ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് പറയും ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ അതായത് ഈ ഫൈവ് സെൻസസ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത നൗൺസാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ഈസ് എ നൗൺ ദാറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് യൂസിങ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈവ് സെൻസസ് അതിൻ്റെ എക്സാംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് അതെല്ലാം മിക്കവാറും ഇതിലും വരും അതായത് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലവ് കൺഫ്യൂഷൻ ഫിയർ പെയിൻ എക്സെട്ര ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രേവറി ബ്യൂട്ടി ഓണസ്റ്റി ജലസി ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതും ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാരിറ്റി കൾച്ചർ മോറൽ വാല്യൂസ് സക്സസ് ഫെയിലിയർ ഇതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെമോക്രസി പൊളിറ്റിക്സ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐഡിയാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസും എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവൻസ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബർത്ത് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി മാരേജ് അതുപോലെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഇലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഇവൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ
ഇനി ഇന്നത്തെ ഇഡിയംസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി ടോക്സ് മണി ടോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പണത്തിന് മീതെ പരിന്തും പറക്കില്ല അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വകഭേദമാണ് ഈ മണി ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സം വൺ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ദ ഹാവ് ഓൾസോ ലോട്ട് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ദ കെൻ ഗെറ്റ് വോട്ട് എവർ ദ വോണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ഫാർ ആസ് മണി ടോക്സ് ഹി ക്യാൻ വിൻ ദ കേസ് ഹയറിംഗ് ബെസ്റ്റ് ലോയർ ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ഫോർ ഹിം അതായത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ആകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇടിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ ബ്ലൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലൂ സ്കൈനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ സ്കൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൽ മേഘങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാർമേഘങ്ങൾ കാണുകയില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആകാശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇടിവിട്ട് മഴയുണ്ടായാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാപ്പൻ സഡൻലി ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേയില്ല ആ അർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഐ റിസീവ്ഡ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം മൈ ലോങ് ലോസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട് ദ ഐഡിയ കെയിം ഫ്രം ഹർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഷി പുട്ട് ഇറ്റ് ടു ഗുഡ് യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നതോ ആയ ഇഡിയംസാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലീവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ബിലോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടും നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം വിഷമത്തോടെ ഭീതിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഊണ് ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അഹോരാത്ര നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് മേലെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്ലീസ് കീപ്പ് യു സേഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു കാരണം അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഹാവ് എനി സജഷൻസ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ